Jose, thank you so much for joining us on Testify right here on Hope TV, where you look and live. I am Sharon Aitore Wangenye, and we are again set for an amazing time in the presence of God. When it's time for Testify, it's time to be encouraged, it's time to be challenged, it's time for our faith to grow. I have an amazing guest today. Her name is Bernice, and you will be amazed at the things that God has done in her life. She was addicted to hard drugs, heroin, cocaine, bang, alcohol, cigarettes, name it. For a whole 13 years, she lived on the streets. She did so many other things, but right now, she is a woman of God. And I'm your coca, and I'm Tumikia Mungu, and uh, let's just get to hear her story. Karibu sana, Bernice. Ah, yeah, sasa tuambie. Story yako ni ndefu. Sana. Lakini tunataka kuisikia yote. Tangu mwanzo. <laughs> Tuko na time mm. ya kusikia yote. So mimi, mimi nilizaliwa firstborn kwa family yetu. Na mamangu alikuwa bibi watatu. Na mimi nilikuwa nimetoka na mamangu. Alikuwa meolewa na mimi. Tukiwa watoto wa sita mimi ni kwa firstborn. So mimi nilipo... Kwa nikigro nilikuwa naona mamangu na babangu wa kiko sana. So ikaendelea hivyo mamangu waka, waka, waka chana. Kwa chana mamangu waka pata mbwana mungine. Waka fungua kazi ya ba. Bada ya mda kidogo mamangu waka, waka patika na mamekufa. Watu wa wili na ba imebiwa. So kwanzi hapo nilikuwa naenda class 7. So mi kazi ya kusoma ikaishia hapo. So kuanzia hapo ndiyo nilianza kupata shida. Huyu uh, baba ananifukuza na niambia ulikuja na mamako na siku na otherwise. Ni nilijaribu ku, kukaa huko but life ika nikakuwa na kosa chakula na nikaamua niende kwa nyanyangu. Mm -hmm. Sio so ulikuwa unaishi wapi? Hii nyumbani kulikuwa wapi? Machakos. Machakos. Mm. Ukaamua uende kwa nyanya yako. Mm. Ehe, Trangundo. Mm. So juu nilikuwa sina pesa. Nika nikaamua kwenda na miguu. Juu nilikuwa na laladi nje. Juu nilikuwa naogopa niende kwa nyumba nipigwe tena. So nilipoenda na miguu nilifika Nilianza kutembea saa 10 usubuhi na niliamka tu nika nikafuata tu barabara nilienda kwanza stage nikaitisha lift nikanyimwa so nikaanza kutembea na mguu nilitembea hadi nikafika nyumbani kwa shosho yangu kama ulikoshaenda kwa shosho yako eh nikiwa tulikuwa na mwanenda na mamangu na gari tukienda ku visit tukifunga shule but so hiyo siku nilikuwa tu nikiwa wakati huo nilikuwa naenda nilikuwa naangalia tu barabara na ona venye gari linaenda so mimi nika nikakuwa nimeka hiyo map kwa akili nikafuata barabara hadi nikafika kwa shosho yangu sasa sasa hii yote ukitembea hivi mm. banis mm. umekula sijakula ulikuwa unapokaa unapumzika ama eh, nilikuwa natembea tu nikifika mahali Nasmama, smama. Napumzika kidogo. Napumzika kidogo. Natembea. Mchana mzima tu ni mashinda ni kitembea. Uh, Venya nilifika maali, karibu natawani ya ushagondo nilienda ni kwa, 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 kwa duka ziko hapo ni kaanza kulia. Kwa, kwa mbia nasikia njaa ni metembea. Oka nipatia mandizi. Na kaniambia kama umefika hapa utafika tu hawakuweza kunipea fea juu bado bado wewe umefika sikuwa nimefika ni hiyo nini hata nikako mbali kidogo na kwa shosho yangu hiyo ilikuwa kama kitu saa kumi. so hapo pengine nilitembea karibu masaa matatu aje nilifika kitu karibu saa mbili hiyo siku so nikatembea nikatembea Nikaacha barabara ni njia ya msitu sasa. Naenda nikiuliza juu kwa msitu kuna manyumba. Nikiuliza kwa shosho yangu nikaenda nikafika. Kufika kwa shosho yangu. Wakanikaribisha lakini nilikuwa siwezi kuongea juu miguu zilifura for 3 days. Mm. So nikaelezea venye 
mshosho wangu alikuwa amekuja tumemzika mamangu so alikuwa anajua sasa waka wakaniambia ukaa tu hapa chakula uwezi kosa lakini historia kule mimi mwenyewe sina pesa na yeye anafanya kibarua ndio tupate chakula we kaa basi mimi nikakaa huko nikakuwa sasa mimi ndio nafanya kazi ya shamba nilikuwa sijazoea mambo ya shamba naamka tukao nikaa huko kwa shamba yangu naenda naweka mamboga maji so nikaona hiyo kazi imekuwa mingi sana nasikia vibaya watu wakienda shule mimi nabaki tu hapo na ndugu zako ni kuuliza uliwacha wapi niliwacha huko kwa baba yao oh uh -huh. machakos mm. So mi nika nikasema machako siezi rudi huku nako siezi ka acha niende kwa aunti yangu ndio nikatembea tena nikaenda kwa aunti mwingine huko ah wapi sasa kangundo bado kangundo kwa aunti mwingine mm. bado wa mamangu mm. si aunti wangu aunti wa mamangu sasa ni kama mamangu kwenda huko pia baba baba ya bwana pia nataka kulala na mimi kwa shamba ya kahawa pia mimi nika nikatoroka sasa mm -hmm. juu siku sikuelewa kwa nini mtu mtu kama babu yangu ama babangu anaweza kuniambia tufanye kitendo kama hicho mm -hmm. so si mimi nikaamua kutoroka tulikuwa kwa shamba hata watu wao venye nilienda si ndio nilienda nikaenda na barabara nikafika Kangundo nikapita nikaenda sasa nilikuwa naona Comrox ndio ile. Sasa hiyo nimechoka hadi ni yani nalia kwa barabara natembea nikilia ndio nilibebwa na hao watu wakanipeleka ICD. Watu wa gani? Watu tu walikuwa na walikuwa na pick up. Kufika, Kufika ICD nikakuwa sasa nimechoka kabisa si nikakaa mahali tu nalia. Wasiana wengine wa usijua walikuwa naenda wapi wakanipata hapo kaniuliza msichana kwa nini unalia nikawaelezea story yangu kaniambia usijali twende kwa wangu utakao na mtoto wangu si mimi nikafurahia nikajua nitaenda kulala wakati huu nikuulize bani so ulikuwa miaka ngapi nilikuwa na karibu miaka 15 mm. so mimi nika nikajaribu kukaa kama mwezi mmoja nikaona pia huyo mwanamke ameanza kuniletea wanaume na alikuwa analeta wanaume ili nini tendeke analeta sasa si kwa alikuwa marafiki zake so wanakuja wanakulia miraa hapo alikuwa anafikiria alikuwa anaenda kwa ba kufanya msijini mm -hmm. kutafuta wanaume jua wako ameolewa so anakuja na wao wanaume kwa nyumba yake mm, wanaume wanakuja kwa nyumba yake ah wanaume wanataka kulala na wewe eh hey. okay walikuwa na juana so yeye yeah, anajifanya ameenda alafu mimi naachwa hapo so nikaona hii ni shida napata na nikaamua niende Mombasa ama ulikuwa umesema unataka kwenda wapi eh hey, kwa ni, yako nilienda kwa shosho yangu isili nilionyeshwa pia shosho mwingine oh. huyo shosho mwingine akanipea kazi akanipeleka niende kazi buruburu Buruburu kazi house girl nyumba ni kubwa gorofa chini na juu na fua nguo kila siku kila kitu ni mimi nafanya uh, na nikaona hiyo kazi ni mingi juu au punziki kuosha nyumba kutoka juu ni bedroom tatu chini hadi kufua nguo kuna nyumba dogi unaosha huko ai nikaona hiyo kazi ni mingi nika nikaamua kuacha kazi nikaacha nyumba ya watu hivyo nikarudi nikamwambia ule shosho mimi siwezani so walikuwa wamenilipa si ndio hiyo pesa niliamua kwenda nayo Mombasa kufika stage nikaingilipa nika tikiti nikaenda so nilikuwa sijui kweli diani bichiko wapi but nilikuwa najua kuongea na ningeuliza nifike so kwa gari nikadanganywa tu na kijana twende Malindi si mbali na uh, south coast kwa kwa anti yako ilikuwa wapi south coast, south coast. sasa nimeingia gari mm -hmm. huyu jamaa ananiambia twende tushikie kwetu Malindi sis mbali so mi nikaona nilikuwa na trust kila mtu naona nikamfata kumfata tukufika tu kwa stage akaniambia ningojea hapa naja 
nikangojea 3 hours mtu akuji ai a a saa 10 nani hivyo hakuna kitu alikufanyia hakuna kitu alikuambia hivyo tu hakuna aliniacha tu niko stranded so mi nika nika na minazi nikaanza kusikia upepo wa bahari na nilikuwa na naona kwa TV coast vinye ah nikasema acha niende nione bahari vinye iko kufika wasiana wakaona nimebeba bag eh ukaongea na mimi vipi umekuja barini na bag kwa ni wewe umetoka wapi nikaelezea vinye nimefika kaniambia usijali twende kwetu kwenda kwao nao pia ni wasiana kwenda kwa ba mimi nikakuwa nawapikia na wafulia nguo na achwa kwa nyumba siku moja nikiwa kwa mfereji niko nimeenda kuchota maji nioshe vyombo kapatana na mwanamke akaniongelesha akaniuza ni kabila gani nikaambia mimi ni mkamba akaniambia usijali najua Diani Coast Diani Beach nitakupeleka najua hata aunt yako kwenye yuko akanichukua ulikuwa unamjua si mjui sasa akaniambia usifuate hao wasichana mimi nitakaa na wewe sasa nika akanitoa huko kwa hiyo nyumba nikaenda kwake kanipeleka saloon nikashukwa kaningarisha nikaenda akanipeleka kwa mzungu kuvika ni mzungu mzee kuvika wakaitisha bia mi nilikuwa sijai kunywa bia lakini akaniambia kunywa tu kidogo kanichanganyishia na soda mzungu akawakaanza aka, kukosana akamwambia pana mi ni siezi lala na huyu msichana huyu ni kama mtoto wangu na huyu mwanamke akatoka akaniacha kuniacha mzungu naye akanichukua kaniambia sasa juu wewe umeachwa na ujui huku wewe utakuwa sasa wangu nikuulize alikuwa amekupeleka kwa huyu mzungu ndio nini ifanyike alikuwa ananiuzia huyo mzungu alikuwa anataka huyo mzungu akununue eh haya so mzungu venye aliona nimeachiwa mzungu na ni kama alikuwa ni mzazi pia akaona ah wacha nifanye nini nikusaidie mzungu akanipeleka nyumba ingine, si kwa hoteli nyumba private ka nika huko nikakuwa na kula nafanya kila kitu lakini hajaifanya mapenzi na mimi kaniambia sasa we ni mtoto wangu tafuta passport nitakusaidia utaenda na mimi jamani utasoma wakati so, wote wewe tu unamwamini na hata umjui ne, si muamini <laughs> sasa si nimesiteseki jua oh. kitu ya kwanza siteseki na kula vizuri mm. na oga na shawa hata shawa yenye sijaiona ukambani mm. na nimefika <laughs> na umefika mimi sasa nilikuwa na maisha mzuri eh maisha imekuwa mzuri mm -hmm. so hapo ndio nilikuwa na, akienda kwa ananiachia ma hizo pesa za kwa ma dotmark jusi kuwa na account nilikuwa sijafikisha miaka so nikaenda nikaforge nikadanganyana nimefikisha miaka hadi nikienda huko nachukua machungwa naweka huku ndio nikae na niko na manyonyo na mabra ndio wanipe kitambulisho nikawadanganya nikawakakubali wakanipea kitambulisho nikatengezewa passport awaku kuidisha uh, birth certificate si nilisema zilipotea oh. sijui zilitengezewa je si niliwapea cash 10000 wakanitengezea kila kitu sasa shida ilitokea venye sana mzungu akiwa Ulaya nikapatana kijana mwingine anaka mwarabu mwarabu anaitwa Hassan so si mimi nilikuwa navuta tu mabangi masigara pombe nishaa hii ushaanza kutumia hizo vitu nisha si nakaa na huyu mzungu na huyu mzungu kazi yake ni kukunywa oh. yeye yeah, anaenda casino mimi na naacho ananiacha mahali na kunywa tu juu nishaaonjeshwa sasa hiyo hakuna mtu ananiambia ni mbaya so nikaendelea kwa kijana huyu jamaa mm. akaniambia eh hey, wewe ni msichana mzuri siko rafiki yangu nikamwambia sawa but huyu kijana akikuja kwa nyumba naona kuna kitu anavuta kamuliza na hii kitu ukivuta unafunga macho unasikia utamu hivyo ni nini <laughs> kaniambia hii naitwa usinionje kaniambia <laughs> usinionje <laughs> na wewe unavuta unaweza niambia ni mbaya na wewe unavuta <laughs> Sawa sawa shikilia tu hapo mbani. Usinionje. <laughs> <laughs> mm. Wow, interesting. Let's mm. take a short break at that and then we come back right after this.
welcome back and thank you for staying with us. Ugakutana na umtu anakuambia iki tu inaitu osinionje. Osinionje. Na ya naonja. Na ya anatumia. Eh. Nika mudu akaniambia je. Nika umbia sasa mi sita lewana na wewe kama uta nionjesha. Na sayo nikona pesa. Umepewa na mzungu. Eh ni machiwa karibu. 15 1500 1500 so nilimaliza kutapika nikasikia vizuri sasa si nikazoea mbe kama unataka leta niende sasa nikaacha nikaacha pombe pole pole nikaingilia madawa sasa hii ilikuwa nini usinionje ilikuwa nini heroin heroin mm. so venye nilijua hizo heroin mzungu ajui na mama huyo mama mwenye nyumba ajui so anashangaa venye alikuja nimechange Sitaki tena pombe, sitaki kukaa na yeye juu nataka kuenda kutumi, kutumia. So ikabidi mzungu ameniambia ataki mambo yangu ni kama aliambiwa na huyo mwanamke kuna vitu natumia na niko na kampani mbaya. So, nilijua ni kitu mbaya but juu ilikuwesha ni ingia, hakuna venye ningefanya. So huyo mzungu wakaniambia awe. Otuoni kama tinaiza make me na wewe. Na sayo usha pata passport? Nisha, Ukwere, bado kuenda ulaya sasa nisha. Nisha kitu wende. E, nisha ndiki wata in by tension later. Mm. So sinika ingili ya drugs. Tuka kwa sana hivyo na mzungu. Story ya kuenda ulaya ikaishi ya hapo. Sasa ni mimi. Nimeachwa. Sina mali. Nimeachwa. Nilikuwa nimechukua. Nilikuwa natusaidia mimi na sistangu. Ma sister zangu nilikuwa nimewachukuanga tuishi na wao juu huyo mzungu alikuwa anawasaidia. Oh, alikuja huko. Eh, Niliwaendeanga machako zina wakakuja wakaishi na mimi. Mm -hmm. Ah, nikakuja ni kuna mama alikuwa amenilipia, ameniuzia earrings za silver, nika nikampiga. Juu sasa nishamlipa 1500 bado bado 300 juu alikuwa ameniuzia 1800. Zilikuwa za map ya Afrika hivi. Kambia, sasa mi kulipa pesa zote, si ungoja hizo zingine, akaanza kuleta shida. Si mi nikampiga mama watu. Kumpiga nikae kwa ndani, kue kwa ndani. Masista zangu wakachukuliwa wakae kwa ndani pia wao. Wakapereko wa, kwa baba yao. Mi nikafungiwa. sama chakos. Mi nikafungiwa nini, je nini, sel. Kue kwa sel, nikaperekwa Shimola tewa, nikatoka na bond. Nikakuwa na kesi nikiwa inje. Mm, nini alikulipia bond? Uwe uyo mzungu. Mm. Naka niambia mimi na kusaidia hii tukimalizana, wewe jipange. Simi sikuwa, si, sikuwa na jali. Juu sasa, hata nikuwa na uliza, nitatoka saa ngapi nitumia hizo madrags. Juu nikuwa nasikia ni kama nime, nimekuwa mgonjwa. So kutoka... Siku wai shugulika na uwe mzungu tena juwa shani ufkuza. Mii nikaingia sasa kwa street. Nikaingia tu nikaendelea na life yangu sasa. Naenda kwa ba. Na enda na wanaume. Wananipea pesa. Nikavuta dawa. Nikavuta dawa. Nikafika mahali. Unenda, we, una, unenda, ukisama unenda wana wanaume. Unasema uliingilia prostitution. Eh, sasa um, hakuna otherwise. Hauna mali ya kutuwa pesa ya. Sina yaku. mali ya, ya kutumia drugs. Mm. Sasa inabidi niende na wanaume, so, nikajua hadi kuwaibia. So ikafika mali nikakukua addict. Hii e time uko Mombasa ama umerudi Nairobi? Niko Mombasa bado. bado. Kwa Mombasa, Niko huko Malindi. Mm. So ujua sijaifika kwetu, sijaifika kwa anti yangu. Mm. Nisha kuwa addict tayari. Sasa nitafanyaje? Nikapata Nilikuwa na mavitu hizo masista zangu kwa nyumba. Nikauza kila kitu. Nikabakia hivyo. Nikabakisha kitanda. Vitanda mbili. Hizo ndiyo siku uza. Sofa set nikauza. TV nikauza. Nini nikauza. Hizo vitu electronics nikauza. Zingine nikaingiza kwa basi. Nikazileta machakos. 
masista zangu wakakuwa natumia. Sikuweza kukua machako juu ya drugs, nikarudi tena. Mombasa? Mombasa sasa. Kurudi Mombasa, uh, nikapatana na kijana moja alikuwa na cheza show. Lakini alikuwa na niambia, kwa nini natumia hizi mavitu? Nikuwa ambia mi hizi siyezi hacha, tuachane ama nini? Uwe uniache ama jumi siyezi kuacha. Eri tuachane. Uki jana e, alikuwa boyfriend yako e, sasa? Alikuwa boyfriend yangu, lakini mm. drugs azikuwa zimenimaliza sana. So jamaa kaperekana na mimi ya kawanaadi na muibia cheni zake za dhahabu juu ya likuwa beach boy, akachana na mimi. Yani nilikuwa saki kuona kitu yenye natoa pesa karibu yangu na sina do. Mm. Na ujo mzungu waliacha kunisaidia. Mm. So ikabidi tu nateseka huku na huku, huku na huku. Ndiyo nikamua sasa wacha ni uki jana kanipereka South Coast. Kabla ya mkosane sasa? E, kabla tukosane. Mm alinipereka kama tu kutembea ah nikakumbuka huko ndio kuna aunti yangu sasa venye tulirudi Malindi nikaenda South Coast peke yangu kwenda huko ah sikumpata nakuja na lakini hata ujui ni wapi anaishi ama ulikuwa unajui sijui sasa si ulikuwa tu unaenda unamtafuta kile ni nilikuwa nimeambiliwa wa ni wapi lakini sasa ukiambiwa kama ICD mtu anaishi ICD ni kubwa hmm. so niliambiwa anaishi South Coast South Coast mali kuna itoa Ibiza. So mi ni venye nili, nilijua hivyo. Nikaenda hapo Ibiza, nikazunguka zunguka. Ni siku mbili tulikuwa huko si kujua mtu. Nikarudi. Kurudi, sasa nikarudia madawa. But nika, nika fanya nini? Nika sema wacha. Wacha niende Nairobi. Juu sasa nime mkosa. Nika kuja Nairobi, nika fanya kazi ya kustrip kakuja hapa Florida 2000 nika train ku ku strip lakini niko addicted na wao wanafikiri ni pombe lakini wao hawakujua lakini kila time walikuwa na shindwa ni nini nimelewa so ikafika mahali nika suspendiwa ku suspendiwa ikabidi train alafu akakupea kazi eh walinikuwa nikuwa nacheza strip show so Nikakuwa na changanya pombe na madawa. Pombe na madawa. Nikapewa suspension. Suspension. Siku rudi. Nijuni nilipewa two weeks. Mi nika, nikapotea na nikapotea. Hmm. Sinili kuja kwa nini? Kwa street tena. Nikulize. Iyo hmm. time ukifanya kazi. Sasa iyo kazi ya, ya strip um, show. Uluku naishi wapi? Nilikuwa Wakati nishikuwa. ulikuja Nairobi ulitafuta nyumba mali naishi. Eh tulikuwa tunaishi na msena mwingine na kuzima mali. Okay. Mm, tulikuwa tunashia. Yeah. Okay. Mm -hmm. Sasa hiyo kuna pesa ya ku Eh sasa hii sinalipwa, mm. nalipewa tip na kila wiki nalipwa. Mm. Mm. Okay. Mhm. Uh -huh. So ukamwa utarudi after 2 weeks utarudi. Utangojea ziisha ama uliona. Yaani venye hiyo suspension eh. ilini hurt ili ni hati sana. Oh, ulisikia vibaya wa mekusasipe. Ulisikia vibaya, juu nikuwa na patado. Oh, mm -hmm. So, sana nikakasika, kasi mata yu kazi kaya. So, nikaka, nika, nika kwa sasa, uu demu alikuwa chezi, ya alikuwa naenda tu, K1, wapi, out, kutafuta tu, nini, ma, madoi, ivo, akiasol. So huyo demu tukapata na nae, juusi endi Florida sasa. But pia huyo demu, haka kuja kacha na na mimi. Juu alikuwa na nipenda juu ni kona pesa. Pesa, naenda kudansi na pata pesa. So vinye kazi ilikatika pia tukakosa ana. So sa hii ndiyo nikakua, yani desperate, shida bada ya shida. Nikarudi sasa kwa street, nikaanza kushi lodging. Lodging nae pesa ni kila siku. Oh, unalipa pesa kila, eh, kila siku. Pesa kila, kila siku. siku. Sasa ni kazi yangu ni kuenda Florida kutafuta wanaume. Nikakuja ni kagonjeka kifua. TB. TB menisumbua sana. Kama kitu miakatano. Haiponi ju natumia drugs za hospitali. Sometimes si mezi. Mara ni kona wanaume na unajua kitu zile dawa inafaa utulie ni medication peke yake. So iti bili ni sumbuwa sana. So dakamisho ni kashindwa kulipata hiyo lodging. 
nikabakia hivyo kwa sababu unashindwa kulipa lodging kwa sababu sasa sasa uweze kufanya kazi eh hey, niko siwezi si, uweze kutafuta pesa siwezi enda kusimama nje kwa baridi kifua na niuma niko mgonjwa so ikabidi tu nimebakia kwa hivyo so ikakuwa kazi yangu ni kwenda kukatu kwa club na kesha huko na nela huko naenda kwa kwa kanjo na oga naenda kwa dobi na change nguo hiyo ndio ilikuwa life so nikuuliza hii time yote uliwaji uliwaji uliza maswali mbona nilikuwa najiuliza mm. nilikuwa hadi nalia nauliza Mungu kwa nini napitia hii yote hadi nilikuwa kama nimego wazimu sasa nikishalewa naanza kutembea nikipiga nduru kwa barabara napiga magoti nauliza Mungu kwa nini Mungu nilikosea na nini yani juu sasa niko na hizo 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 hamu za hizo ma drugs niko mgonjwa yani nilifika mwisho kabisa ikakuwa hadi mabeste wamenichuja yani kila mahali nikienda watu wananiangalia vingine nilikuwa najishanga na sana hadi ikafika mahali naomba omba nikaona pia kuomba omba inisaidi so nikafikiria akili moja nitafanya nini kanjo hata walikuwa wanishiki sasa juu walinishika hadi wakachoka nimeibia watu nafika central nimeibia polisi tena polisi ameongea na mimi nimepewa nini ya kuosha huko central mzima nimeosha kuanzia juu mpaka chini nilikuwa nimeibia polisi taumbili hapa so huyo polisi akanipata nimeperekwa nimeibia mtu mwingine simu ah kuniona akakumbuka we msana we ndio ulinibia pesa yangu umeletwa tena umeiba eh nikamwambia mkubwa yenyewe mimi natumia madawa ya kulevia nisamee mimi singeza na siwezi kukudanganya juu ya OCS wa Centro na kulizanga ulishikwa kwa nini na ukimwambia ukweli anakusame anakusamea mimi nika, nika, nikaambiwa hebu onyesha watu venye unawaibianga nikasimama huyo OCS anakuanga mfani na anakuanga serious unaambia hebu tuonyeshe venye unachukuanga nikapewa jamaa mmoja wa kwanza akakataa tumefungiwa kwa cell sasa ile mnataka kupereko jako nini OCS amekuja kuangalia wale watu wako na makesi wenye wanaenda kotini wenye sasa wenye wako na kesi zenye hazina nguvu sana kaambiwa sasa wewe tuonyeshe venye unaibanga nikamwambia hivi ndio nafanyanga jamaa mmoja akakataa kaambiwa wewe utaki kuachiliwa si mfanye chenye huyu mdemo anataka mfanye nikachukua mwingine hapo na tuliachiliwa nikamwonyesha vile nilikuwa na washika na umwenjoi na mtupisha mbao na mtoa do na mtoa simu tukaachiliwa <laughs> tukaachiliwa so uliko una 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 una, una confuse kidogo yes. <laughs> unawachukulia pesa eh hey. atwendi na mtu mm -hmm. juu sasa anaenda na mtu na mimi ni mgonjwa sasa sasa msiana ni aje mbia ni aje si tuache ambao ile pingine si unajua wanaume ni wale wale anakushikashika yeah una oh, ra, ana rada mimi niko niko mfukoni nishamtoa simu nishatoa pesa mm. natoa hadi wallet natoa pesa narudisha wallet by the time unamaliza hapo kuna boots kubwa zinafika hapa <laughs> nikitoa simu narusha kwa nini kwa boots kwa boots nini mm. <laughs> Tena na mshona namwambia kanjo ama polisi wanaume wanakimbia na mimi mm. nakimbia naenda kikuja nimelewa madawa sasa wanashindwa wataniongelesha aje ukienda polisi unauliza sasa huyu mtu wa madawa ulikuwa unaenda naye wapi <laughs> sasa ikakuwa imefika hivyo yani nimekuwa tu mtu mbaya yani so one day nikiwa kwa hiyo situation ya street kwa naenda nafanya mambo yangu niko sikosi sikosi kuiba kabla uniambie mm. juu hiyo one day hata mm. nikuulize mm. experience yako mbaya kabisa kwa street ni gani unaweza kumbuka eh eh mimi nishafanywa vitu mbaya mm. nishaikutana na mwanaume sijui kama nilikuwa nimemwibianga nikasahau kanipeleka kwa room nikienda kwa choo naenda na mimi dakika mwisho alifunga tu nyumba akaanza kunitandika vita ikae vita nilipigwa mapwe katoka damu sasa kanakuwa na ninyonga bati nilikuwa na kiatu kama hii hapo 
nilichukua nikamtisha nayo kwanza e akaona huu demo ataniua juu nimepigwa na ni juu kwa room niko peke yangu haya ingine nishaichukuliwa na gari nikaenda kutupwa kunaitwa aje kware kuna kware ingine na huko udhiru na huko kwa msitu jamaa kantolea kisu alikuwa na drive alipomaliza kufanya kazi yake akaniambia shuka shuka kama mbia usiniue nikashuka katembea na mguu distance refu juu ni msitu na ni usiku peke yangu ni mimi tu na wadudu wanalia huko kwa msitu sasa mbona nataka kukuua after sasa si aliniambia ukikataa kufanya chenye nataka au nakuua oh. mm. so sasa ikabidi umekubali nimekubali akanifanyia mm. vinyaji alikuwa ananifanyia Tumaliza ndiyo akaniambia aka, utashuka ama utaleta shida. Anambia mm. nikashuke, si kuongea nikashuka tu. Bachi nilikuwa nauliza Mungu kwa nini napitia hii shida yote. So katika hiyo process mm. nimefanya nime mambo mingi sana nishaichukuliwa nikaenda kutupo ni kunaitwa aje huku tena. Hii barabara ya kwenda na huku Mombasa road. Pia nikaachanishwa huko na gari. Nikachukuliwa tena nikafungiwa Westlands kwa nyumba. Kwa uh, nyumba ya mtu. Eh, nikaambiwa ni kule mchele mbichi. Kwa nini? Kwa si wanaume wawili wako kwa nyumba. Uh -huh. Nikaambiwa wewe tuna utafanya chenye tunakuambia chochote. Mm, kama sivyo ukula hii mchele mbichi. Sana singeza kukula mchele mbichi. Ila bidi tu nikubali, wakanichukua, wakanitupa huko kwa barabara. So, hapo ilikuwa mefika hadi naenda kwa street. Gari kismama naenda na on. Nikuwa di naenda kwa inange street. Yani nilikuwa nimefika mwisho kabisa. Mm. So, one day nikiwa... Nikiwa kwa... Nikuwa nini, nikafikiria hii life. Nimenifika mwisho. Sana nifanya nini. Ah uh, nikafikiria naweza kuwa napanguzia watu viatu. By the way ni kazi poa. Nikaona sita kosa za kutumia drugs. Hata kama utaki kupanguzwa na kupanguzwa na mimi niko natembea tu na bag yangu, iko na vitambaa, sabuni, kakibuyu, maji na niko serious. Niaje watu wanashindwa ni kama niliruka kichwa. But niko poa mimi ndio najua ile napiti. Napitia. Mademu wanasema haa we kuli uchizika mademu wenye tulikuwa tuna wananijua kitambo. Anuambia mimi hiyo kazi siezani. Wachani tu ni haso kivya. Juni jaribu kuomba pia nimeona mtu tukipatana na uki niachia 50 bob. Na jana sinili kupea 50 bob. So nikaona hiyo njia haileti shangwe. Nika cheki nikaona wacha ni tafute ujanja ingine ya kupanguza watu viatu nikatafuta huko kwa maboda boda hao wase ndio wanakuanga wako na bumbi sana kajua hapo ndio nitakuanga na toa pesa pesa ya drugs eh ya drugs mm. juu hata kukula ni siezi kula hiyo time tb imepona ama itapona yani nikumebakia kama kamuti hivi juu sikuli kiwa mgonjwa kwanza kulangi mimi nasikia tu nivute nikishavuta njaa inaisha unajua ni kama pombe hata kama uko na njaa ya mwaka lakini ukisha ile njaa uko nayo sana ni hiyo addict mm. sasa ukishamaliza kutumia hizo addiction ndio unasikia njaa ile sasa. na ukikula mm. unapiuka so hiyo chakula juu imepata sumu ndani ya tumbo mm. haiezika so ikakuwa tu hiyo ndio routine sasa hiyo ulikuwa unatumia drugs gani heroin hizo ma tap tap kuna dawa zingine zinaitwa cosmo ma si si consequence hizo consequence hizo masi kuna hiyo um dom mm, itoje bugizi inaitangwa bugizi eh bugizi hiyo hiyo iko kama domi kama ukikunywa tu unataka kusikia poa mkaachana <laughs> nayo eh hey, unasikia anga uko poa yani una stress lakini ikishashuka <laughs> ndio eh hey, unakumbuka unakumbuka gai zimeshuka tena nitatoa wapi do so nikaanza kutumia hizo nikaanza kupanguza watu viatu nikakuwa na makasoma wengi niko sikosi do kwanza hadi nikipata gari na lazimisha nipanguze hiyo gari nipate pesa nikaona kweli nasaidika wengine hapana hey, ah, msichana 
shika hawataki hata niwaguze wananiondoa so one day penye nilikuwa napanguza hapo tomboya ndio ilikuwa area yangu kwa naenda ngata kusumbua wase wamekaa hapo juu sasa drugs muli naitisha drugs na sina otherwise so nikaenda hapo nikapata hiyo bezi ya matatu hapo nilikuwa nilienda late nilipata wamesha washa hapa washa enda squad jinko napanguza makanga sana na watu wa nduthi so venye nilikosa nikasema wacha niende hivi na chini na ludhuli pole pole nikienda nga nikirudi na uko river road juu drugs na nuliwa river road sasa kwa ile shop nilienda mimi sikujua kumbe kule jamaa anaongelesha ni kazini ya mamangu eh nikamwangalia niko na huu mtu si nilikuwa namuona nikiwa mdogo nika nika guess tu nikamuita jina he akashtuka nikasikia akisema kai ona huu chokorana ni jua juu yani juu nilikuwa nimebeat niko na truck nyingine sitoangi na bag sasa yeye aliona tu akamlevi hata alikuwa ananiuliza glue iko wapi nikamwambia mimi situmiange glue akaniuliza na nini niko hivyo nikamwambia mimi ni maisha venye imenipere imenipereka ai akaniurumia sina sweta niko kifua wazi na kabag kangu akaniambia sasa twende nikubaie sweta e, nikajua sasa hapa siju kama nitapata kitu drug moja inatoka 150 na huyu jamaa anaenda kunibaia sweta itakuwaje ah ah ulifanya nini so <laughs> tunaenda na yeye hivyo nika sasa nika trika kinika eh hey, uncle si unachelewa kwenda kazini by the way hata saa hii wacha nikuache kadi yangu shika hii 500 ukanunue sweta sweta oh. wow guy <laughs> nili shuka tu hapo kikomba akaniache hiyo kadi na hiyo 500 kitu ya kwanza hadi nilimwaga hiyo maji nilikuwa nimebeba nikamwaga chini nikaenda sasa kikomba nikiwa nime nimepumzika kidogo nikachukua ka jacket ka 50 bob 450 nikaenda kachukua sigara yangu nikaeka drug yangu nikavuta na nika relax jua alikuwa ameniambia mimi nikikupata na kulipia nyumba tukisolve shida nyingine but sasa kwa hii shida yote nilikuwa nimepatana na huyu kabochi hii maneno yote lakini ndikuwa a ah, Hu pasta ananiambia nini si unajua tu. So venye nilikuwa nimetaka kuchange na Kabocha alikuwa ameniambia bila kuwa na mtu wenu siwezi kukusaidia. So ikakuwa ni bahati kuwachi ile kadi nikaambia Kabochi hii ni namba nimeachiwa na uncle yangu. Eh mpigie akampigia. Kumpigia. Kapere kwa riabu goja kwanza watia tu hapo kwanza <laughs> let's take a short break and then be back in a short time. testify at hope tv where you look and live welcome back we have with us banis na banis anatuambia story the story of her life very mm. interesting so sasa ikafika point huyu uh, countryman kabochi pasta mm. pasta mm. dingo as he calls himself mm. anakusumbua na kusumbua anataka mm. change eh yeah. yeah. mimi mi nilikuwa nataka ku change juu aliniambia kuna mtu ananipenda so nikamwambia mimi ah uh, ningependa sana kuchange lakini sasa niko na niko na issues mingi sana mimi ni mgonjwa sina sijui nitaenda wapi sina mbele sina, sina wazazi kaniambia nisijali bora nikubali kuvumilia uh, na ni ni niokoke ni uh, nikamwambia sawa ni, nitaokoka kama kama alinyonyesha picha zenye watu wamechange nikamwambia mimi nitaweza naweza penda sana so venye venye nili nili um, nilikubali kumfuata teens challenge yeah, ukaenda rehab teens challenge eh mm-hmm. sasa venye nilienda so siku ya kwanza hiyo siku ilikuwa niende uh, uncle yangu ndio alikuwa nipereke so ikakuwa hiyo siku nilikuwa sikutikuwa na pesa eh hey, nikafikiria 
uncle yangu atakuja atanibaia moja kumbe aliambiwa na pastor dingo asiwahi nipatia pe pesa pesa so hiyo sorry hiyo siku ikaisha ika hivyo juu tuli nilianza kupiga nduru nikamwambia nipendi nikamwambia ni baya tu moja tu ya mwisho sinaenda kukaa huko wani ya akaniambia yeye hawezi kunibaia na nikamkorofisha hadi akaniacha so mimi kuniacha mimi nikarudi barabarani kama kawaida ni mchana siogopi sasa nagotea watu kapata watu jamaa nikamuingiza box twende hivi kwenda huko ni tukaingia kwa room nikamuiba 4500 sasa ni kuharibika vizuri mm. nikaenda nikavuta siku mbili sina kitu <laughs> wa sasa mm. hata niniliacha kazi ya kupanguza viatu juu niko na 4500 uja ma nakula nini na sikuli pengine ni kunywa soda vitu tamu tamu chakula nikikula natapika so kaboti wangu ndio huyu anishamwambia eh hey, wewe ulikuwa unataka kule akanizushia hey, kwa nini ulifanya hivyo ngambia mimi hakuna venye ningeenda bila kutumia ambia basi wewe ujaamua kuchange wewe kaa skule utajisikia unataka kuchange wewe utakuja so tukakaa na kaboti akakuja akanipata tena nikamwambia sasa nipereke Nimechoka, nimechoka. Kaniambia kwa kweli uuta nini? Akanifereka teens challenge. Tumesumbuana naye, nikakaa wiki tatu nikatoroka, akanikujia tena kwa street. Mi sasa ndio nimempigia simu. Juu nilipoenda teens challenge, kazi ni kukaa kuoga na kusoma bible, starehe kama kwa nyumba. <laughs> Hii nikaona Nimerudi tena kwenye nilikuwa nateseka hapo anaacha nipige simu nikapiga simu oh yeah, please nateseka hata sijalala siku tatu nikujie tu tafadhali kanaambia kweli umeaminisha hiyo ilikuwa mwezi wa tano nikarudi hiyo ni last year eh hey, mwezi wa tano 2018 mm. nikarudi sana sasa nilikuwa nimekaa 3 weeks nimehepa nikaambiwa naanza one tena nikaanza one nikaka nikakaa miezi nne nikakuja nikatoroka tena ah miezi nne ukatoroka eh miezi nne bado nina skele craving ya zile drugs Ndawa. eh kutoroka nikikaa hivi kwa mdomo nakoa natapika hata sina raha na umwa na kichwa eh nikapiga simu nikaambia countryman venye nasikia nikitumia hii kitu nasikia mbaga anambia wewe si unafikiria unafikiria nini hiyo ndio life utakuwaje nikamwambia mimi nimeinua mkono sitaki tena na hata hizi madawa sitaki kwanza venye nilirudiko kwa street watu walikuwa wananiuliza guy umechange umetoka wapi mbona umekuja huku yani hadi wakaanza kunitenga ambao ni mjinga unawezaje toka madi umechange umekaa mzuri hivyo yenye nikarudisha sense nikasema hii kitu ndio imenifanya vinye niko imeniharibia kila kitu nimeenda nimekuwa mzuri kwa nini narudi ah ni mimi mwenyewe nika nikakuwa nika nalia sasa naka hapo natumia drugs zangu kichwa inaniuma sasa siongei na mtu mm. ukuo wewe ni nani nilikuwa tu najirudia kwa kuna kitu ilikuwa inaniambia kwa roho yangu hii kitu nafanya sipo anashinda nimelia kabocha akikuja anaambiwa huu msema anashindanga hapa ni kama aliruka kichwa analianga kila siku ndio nikapatana na e, kitu saa kumi. venye nilitoroka riab sijai change nguo ni hiyo skin tight na dress ya juu niko vile vile juu sina mali pa kwenda nikipata pesa ni drugs hiyo hiyo tamaa ilifanya so aliponipata nikamwambia mimi sahi mimi na, nimekosa nisamee na sitarudia tena kanirudisha aku nirudisha alinipea fea akaniambia wewe maisha ni yako enda nilipandishwa gari nikaenda mpeke yangu TC nimekaa huko nikakaa huko nika nikafundish nikaokoka baada ya 3 months sasa nika nikapea maisha yangu Yesu ilikuwaje ndo kakubali kuokoka oh, so nikiwa huko nilikuwa kichwa ngumu kwanza juu ukiwa ukitoka kwa street kila kitu wewe unajiambia ukiambiwa ufanye hivi unaona ai hawa ananiambia nini kina nani ah na mzushia nilikuwa hata sielewani na staff na student 
So nikifika huko nika nikaambiwa kasomeshwa kuna pia ngoma mavitabu kuna project mnafanya kama mtiani ya bible mauliza maswali unajibu unasoma kwa bible story fulani inakuja kwa mtiani mnajibu so nikaona nipoa nipoa ku kufuata tu hii wokovu na nikawaambia waniombe juu nilikuwa naota ndoto mbaya naota nikiwoko kwa street natumia ma drug tu aina mka usiku na jipata nicotine challenge na waambia staff mimi sijalala nimelala usiku nikiwa kwa street nikitumia ma drugs mara naona wanaume wanakuja kunishika shika wakaniombea wakaniambia sasa lazima tukuombe na wewe ukubali kupatia maisha yako Yesu na siku ile niliombewa na nikaokoka hizo dreams zilipotea mm -hmm. na nikaishi yani maisha free yani sikusikia kitu baadaye baada ya hiyo kuokoka nikakuja tena nikapigana but awa, wakanipea suspension kunipea suspension nikarudi teens challenge ukipewa suspension sasa unaenda wapi si nilirudi nili, nilienda kwa hiyo uncle yangu juu aliona kweli ninataka kuchange walinikubali sasa juu venye nili, nilienda teens challenge nilika 6 months si niliokoka nikiwa 3 months nikakaa 6 months sasa each 6 months ukiwa 4 months unapeleka ngwa na staff home kwa relative wako hivyo ndio wajue venye unaendelea okay. mm. Mm. So venye uncle yangu alikuwa ameniona nimeanza kuchange. Mbona ulipigana nikuulize? Ah uh, nilikuwa ni raf, kuna dem tukao tumesponsi wana ewe anaitwa Kate. So hiyo siku nilipata nilifanywa shopping na huo dem akufurahia wakaanza kuni sengenya sengenya. Alafu sasa akaanza ku nikiingia kwa room anani gossip ananyamaza. Na alikuwa best yangu but all of a sudden aka akaenda kwa group nyingine so akanitafuta tu na maneno kwanza hiyo siku akamwaga maji kwa bed yangu huko kuna vitanda za double kama za shule bed yangu naenda kuingia nilale napata maji alafu akaulizwa tumelala kama watu wanane kwa ki nini master bedroom kulizo kwa nini hii maji wakakataa so mi hiyo nini nimeka kwa ro nikabadilishi wa mattress mi nikalala but nilikuwa na ile machungu na nilijua ni ye. kesho yake de mwingine akaenda kwa bafu akasema uu amekaa sana kwa bafu nikamwambia sasa mimi unajua siongea na nao wasichana aenda ukaambia staff juu mimi saki kuongea na wao juu tuongee tumekol sana walimwaga maji kwa kitanda ya natoka kupanguza juu tunapeangwa kazi sana ne ya kungarisha huko mimi nilikuwa niko windows kungarisha windows na ingi, niko naingia ndani ya room yetu ndio ninge bathroom nioge huyo msichana ananifuata eh si ungeenda ukaambie kuna director anaitwa Joy enda ukamwambie Joy ai nikamwambia sasa wewe unakosana na mimi ama ni nini unanitafuta mpaka saa hii eh kwani utadu aye nilisikia tu kitu kimenishika nikaamka nikamshika nikamgonganisha na ukuta nikamweka kibare nikashikwa sasa hiyo nikapewa suspension mm. Two weeks hiyo two weeks nikarudi sasa street na asira tena nimeharibu huku Devo ataki kuniacha nikarudi tena kwa street lakini nikiwa uko kwa street si kukaa countryman akanikujia sema sasa mnamkuza mnataka tu arudi kwa barabara akanikuja the next day niko kwa demu mwingine mkongo tumelala nilisikia mlango gu 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 kufungua countryman unafanya nini huku huku mm. ndio kwa aunt yako ah we toka nikarudishwa tena nikaongezewa one month so tangu niongezee wewe one month sasa asira yangu nikajua okay ukikasirika unajua venye unaweza si kufanya action nika canceliwa na nika ongezewa one month na nikakubali na nikamaliza TC so venye nili, kabla nimalize TC nilikuwa na mawazo najiuliza 
So nikitoka nitaenda wapi? Nyuma ngoli yangu anaishi huko ghetto. Nika nyumba tu moja hivi kamekatanishwa hivi nikienda huko pass nilikuwa nalalia kiti. So hiyo ndio kitu ilikuwa inanisumbua sana. Na nilikuwa sina ra. <coughs> but director wako akaniambia wewe usijali kama God ameanza kazi yake hata mahali ya kukaa utapata. So mi nilikuwa tu na hiyo Sijui penye nitaenda nikimaliza program lakini ni venye ni, nilikuwa na nahubiriwa naambiwa wewe God akianza kazi mzuri na wewe aizi kukuachilia hivyo mm, kama ulipata mtu wa kulipia teens challenge hata nikawasema kama nilipata mtu wa kunilipia kwanza nilipata huyu pastor Dingo akanipeleka huko nikapata sponsor Nitamaliza na nitapata mali ya kuishi. Venye nilienda pasi yangu ya mwisho kwa ankoli yangu. Nilijipereka juu ukienda kumaliza na jipereka anga wenye ndio na venye uko strong. Nikaenda kuru, nikafika kwa ankoli yangu. Sasa ilikuwa na preach Friday. Iyo siku. So ni menda hii Friday ingine yo mdio ni kuje. Nikai one week alafu ni four days alafu ni preach. Nimalize kanipigia simu akanambia sasa unamaliza utakaa home one month ningamwambia mimi hata nimeambiwa nisijali hata sitataka huku kwa yani nilikuwa yani nilikuwa sijui kwa nilikuwa niko shua huko mm. kwa ankoli yangu sitaka juu ni mtu sijazoeana na yeye mm. nilikuwa sijai mzoea nilimwona ngatu kwa shosho yangu mimi nilikaa tu nikijua God amenitafutia mahali. Mimi nilikuwa nimejiachilia kwa God na nilipomaliza nikarudi nikaenda kwa ankoli yangu nikalala hiyo siku kwa kiti. Wenye nilirudi teens challenge nilipelekwa nyumba. Kwa nyumba nikaambiwa nyumba yenu iko. Eh nikashtuka. Siku nafikiria kama nik, niliona yani imekuja tu pass. Nilipelekwa kwa room iko na bedroom mbili niko na kitanda yangu. Kuna kimaji, kuna chakula na bai yangwa. Nikaambiwa hata hiyo ni mtu tu ali, aliona story yako. Alikusaidia. Ali Sai tumeweka mademu watatu for one year. Sai hata sijui hiyo one year ikiisha itakuwa nitaenda wapi lakini najua God hata niacha. Hawezi, hawezi mm. kuacha. Tuko hapo kwa hiyo nyumba tunavurugana tunaita hao wakubwa na kuja wanatuombea pia mimi naomba siku hizi nimejua kuomba now banis now she is uh, uh, in a in a safe house or halfway house whereby when they complete one year in teen challenge program they are being helped like to adopt um, a, a way of living a good way of living uh, through being responsible and independent in their own house so banis with other two girls they are in one they are in uh, one of the places they have been uh, rented a house and now they are there and they are doing church they are doing everything they are there in unity and god will bless them as they go to the next level maybe if they want to be taken to college if they want to work so that's why they are there na mi maombi yangu nilikuwa naomba ni perikwata kama ni training napenda kama kazi ya mechanic hivi wanga Hata nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuunda unda magari. Ningefurahi sana. But najua God atani atanifungulia njia. Atafungua. Kama alifungua njia nikatoka kwa kisha hapo. Eh. Banis niliona picha zako. Mimi natembea ng'a hivi watu wananiangalia wananiuliza, "Guy ni wewe? Hapana si wewe." Hadi wengine wananipea pesa bure, shikaenda kunywa soda. Hey. And after a year I can tell you that girl was so skinny that girl who used to abuse like everyone who would use vulgar language was able to be transformed and through the power of God it's like someone has been resurrected and now there is a new image in that person and this is the image of God which has been uh, brought back and restored back. Kwa sababu una katofauti kabisa kabisa kabisa. 
sababu ni kazi ya Mungu. Mm. Mwenye alikufikisha hapo mm. kuachilia. Mm. Lazima atahakikisha amekupeleka kwa the next level mm. yenye anataka mm. kufike. Yeah. So apart from hiyo yenye training yenyewe unaweza taka kukufanya, mm. tunaomba Mungu atakupatia mtu wa kukusponsor ufanye hiyo training. Mm. In terms of ministry unaweza taka ku unaonaje sasa uh, mambo ya Mungu kuhubiri uh, mimi uh, uanga ni kienda mahali najipata tu nimeanza kuhubiri na na kuanga na hiyo heart sana yani mtu ajaniambia ni nimhubirie lakini nishaanza tayari juu sio nangi kitu kingine naweza fanya mm hizo dawa nini zimekutoka umeza ah, hata ni juzi ni tulikorofisha hapo kwa nyumba nikakasirika juu kuna msana mgonjwa hapo kwa nyumba tunamsaidia pia yeye alikuwa kwa street but ako na arthritis alafu akavunjika mguu so mi naenda anga tunamchange diaper yeye niambia god anipatie hiyo roho ya kusaidia anga tunamchange mimi na sister yake so sister yake kuna kitu aliongea ikani heart so Sikuchukulia kama kitambo atikukimbia kwa drugs. Nilienda nikatafuta chini mahali nikakaa. Nilihatika nililia lakini siku choose kwenda kwa drugs tena. Yaani nashukuru God zilinitoka. Mm. Ni mwasha kwa unaona kabisa imebadilika. Ah, machangu iko. Si kama venye nilikuwa kitambo sahi niko yani tuseme mimi ni mtu mpya mtu mpya yeah. kiumbe kipya mimi ni kiumbe kipya mm. kwa sababu hizo vitu zimenitoka kabisa hata venye nilikuwa nikitamani kwenda kunywa pombe kuiba yani hizo vitu zimenitoka kabisa yani naona tu ni kuwe ndani ya god yeah na sasa kuna mtu anaweza kwa ana watch kipindi leo <coughs> na labda ni mtu labda atako kwa street mm. na, na, na nafikiri ukiwa kwa street pia sometimes ulikuwa unaona tv mm. mahali mm. ama kwa club ama something like that mm. anapitia labda maisha kama yenye umepitia mm. labda kiwango hicho ama yake ni mbaya zaidi ama mm. ni kidogo mm. lakini amepitia tu hali ngumu na maisha magumu mm. ika ndo kamera yako unaweza mwambia nini mimi naweza kuambia ukiamini Mungu eh uta change na utaka venye God alikuumba ukue yani ukue ki, kiumbe kiumbe kinapendeza mach, mbele ya Mungu na mbele ya watu ah, na usijaribu kama una u, unafikiria ati umepotea ujapotea we uki, uki mkubali Yesu na uachilie maisha yake kwake atakuokoa na utaona uzuri wake mm. amen tono uzuri wa Yesu jiachilie mm. kwake eh mimi nimejiachilia mm. kwake amen nimefurahi mm. sana kukuona yeah. nikikuangalia hivi mm. haki ninasema kuna Mungu mbinguni kuna Mungu kuna Mungu mbinguni. hata wenye wajaokoka wanaonanga wanasema kuna Mungu kuna Mungu Mm. na ni kweli kuna Mungu. Mm. Asante sana kwa kuja. Mm. Tumefurahi na tuna tunaamini kwamba story yako itabadilisha maisha ya mtu. Mimi niko sawa. Mimi drugs zilinimaliza meno hata ndio maana yake unaona si smile. Oh. But najua Zil... sina. Hata ninakulanga tu chakula za ku soft soft. Eh. Mm. Lakini Najua God pia atani <laughs> provide ya meno nyingine. Ndio kwa na smile poa. <laughs> so usijali kwa nini si smile. Ah ah, ni sawa tu. Ni sawa tu. So if you have someone who is an addict, please don't hesitate to call. Please call Teen Challenge of Kenya. You, you can go to our website at uh, teenchallengekenya.org uh, where you can get all the information about us and we are there and really willing to help your loved one who is addicted to drugs. Nilijua devo hata nikiona vitu zikifanyika. Najua anga hiyo Bible inasema anga devo alikuja kuiba kuharibu na ni kweli. Sasa hii alikuwa ameniharibu kila kitu, smile yangu, mwili yangu, kila kitu alikuwa ameiba. But venye nilisevika 
Yesu aliniokoa na amenirudishia kila kitu. Mm. Na hata pia meno atanirudishia na life mpya. Amen. Kabisa. Mm. Barikiwa sana bani. Yes. Asante, asante. Mm. Wow, what a story. Indeed God is faithful, God is able and uh, just trust him. Mm. Just hearing the story of Bernice, it's just trusting him. It's difficult, it's complicated. I may not know your story. Your story might be worse than hers, but just trust this God. He's a faithful God. Mungu ambaye alibadilisha Bernice is able to change your life. Amen. Thank you very much for joining us on today's episode of Testify. May the good Lord bless you. May your faith in the Lord Jesus Christ keep growing. I am Sharon Naitore Wangenye. And if you would love to get in touch with us, kindly do so through the number appearing on your screen and get to us as well on the social media sites. God bless you.